各位在场的，还有线上的好朋友，我们今天之所以会有秦永祥老师跟我之间两个好朋友的对话，最重要的起源当然是因为在今年有一本很重要的书，秦永祥老师花了蛮长的时间在酝酿这本书，今年终于出版了，就是《人性之镜》，人性的镜子，它的副题是。动物伦理的历史与哲学，那当然也不会说，呃，一本书出来了，然后就会有这个这这个对话出现。呃，今天这个对话跟我自己这过去的两年半住到山里头去了也很有关系。当我刚刚搬进台东的山里去的时候，呃，我是那种在浴室里头看到巴掌大的黑蜘蛛出现的时候。还裹着浴袍，就想要夺门而出、尖叫的那种人。那等到第一次，当眼镜蛇出现在我的书房里面，啊，在我的书跟书之间的时候，我的我快要崩溃了。那这个经验多次以后，我就会开始想说，是我住到他们的地盘里头来。那为什么我作为一个人类这个动物，我对它的反应是这样的？所以，我有点开始检讨，就是说，我是怎么了？什么地方不对劲？那是这样一个原因，就开始才真的是我们，我们蛮晚熟的，是不是？听听我讲，就是才开始去比较认真的去思考，我这个人类这个动物跟那些非人类的动物，到底那个关系是什么？那在这样的思索之中，就会发现一件事、一些事情。比如说，呃，钱老师在他的书里头第一章就有讲，人类跟动物的最开始的，跟野生动物嘛，所以是一种戒备跟恐惧的关系。因为你不戒备，你没有恐惧，你会被它吃掉。所以我就发现说，已经走到二十一世纪，让人类已经不好多少万年了。我见到那条眼镜蛇的时候，我就是崩溃的恐惧了。那人事实上从呃生活在野生动物的环境里头，到后来就渐渐远离野生动物，然后开始有家畜，然后有家禽，然后在我们的有生之年，我们这种五十年代出生的人就会还记得爸爸妈妈都是养鸡的，因为大家都很穷，所以大家都要养鸡，然后生鸡蛋来来给小孩营养，所以我们曾经。跟家禽的关系、家畜的关系很接近，但这个七十年的我们的发展之中，就会发现现在连不要说野生动物，连家畜、家禽都看不见了，唯一剩下的是宠物。那也不是每个人都有宠物。那如果没有野生动物、没有家畜、家禽，也没有宠物的话，那么你这个人类这个动物其实是跟动物是完全隔绝的。呃，钱老师这本书里头有个很重要的词，就是就是人类中心主义。那所以，我就会想说，如果人在我们的生活里头，距离动物是越来越远，越来越远，越来越不认识，那这个呃，造成这个地球越来状况越坏的这个情况，人类人类中心主义怎么可能去缓解、去改变？那这个改变的起点要从哪里来？所以当我在山里居住，带着这些疑问越来越迫切的时候，钱老师的书就出来了。那所以我就赶快邀请钱老师说：“那我们来谈一谈吧。”嗯，想要先说的是，嗯，钱老师他不是一个动保行动分子。我们今天在场的客人的朋友们，有好多是动物的研究者跟动物的。保护的行动者，那嗯，但是这本书它的，我发现它非常非常特别的地方是，嗯，这本书不是在谈动物，甚至于不是在谈如何保护动物，不管是野生动物还是家里的动物，它其实是切入到最根本的一个问题，就是那我们这种人类这个动物跟非人类的动物之间的关系是什么？它是一个哲学的议题，那尤其是看到我们现在地球的生态，就是野生动物越来越少，因为像我这样的人就入侵了它的领域。
。那嗯，家禽跟家畜是用工业化的手段，是巨量的屠杀。那在这样的情况之下，恐怕是一个时候。让我们更年轻的人，是不是要真正的去思考那个最根本的，也就是这本书所碰触的问题，就是啊、呃，在我们的人类的道德里头，那个动物到底有没有一个地位？我们跟它的关系到底是什么？那所以，钱老师就很慷慨的说：“好，我们来聊聊这个问题。”但是，我是完全的外行，呃，我到今天还是一个啊，看到眼镜时候我会崩溃的人。嗯，所以我我我是一个非常非常不进步的人，但是而且对哲学我也是外行，但是钱老师我们俩好朋友，所以今天晚上就聊聊。钱老师，我想先，我其实想先考你一个问题，嗯，有一种动物，这种动物人类我们非常熟悉，这种动物呢，第一，它会人脸辨识，它会认识。一到一百个人的脸会辨识， oh. 第二个，他会辨识他自己的同伴，他会知道他跟他一起的 A 跟他的 B 哪个是哪个。第三个呢，是他知道时间，他知道是早上、晚上、白天、中午。第四个呢，是他知道方向，他该出去的出门的时候出门，他该回家的他自己找得到回家的地方。第五个，我觉得最神奇的是。我们如果拿一个苹果，然后这样丢出去，你就有个抛物线，对不对？我从这儿丢，然后我往草丛深处丢去。那个草，那个苹果呢？一个抛物线下去之后，掉到草丛里面，它是看不见的。这个动物，它看到这个抛物线的时候，它会知道那个东西还在那儿，它不会认为它没有了，所以它会到那个地方抛物线的终点去找它。请问这，你觉得这动物是谁？我能想到的是狗吧。比较容易想的是狗，对，呃，可是我其实讲的是我的鸡哦，<笑>那这就是我的鸡，就是这样的。所以，所以我自己养了家禽了，养了我现在有十八只鸡之后，我对它的认识是百倍于以前。然后，它的心智能力，你的书里有用到这个词，它的心智能力是我本来以为的大概一百倍，我吓一跳。好，那。钱老师在这本书的第四十二页，我念给你听啊。钱老师说，有一项实验，他要求受测的人给不同的动物做心智能力的排序，然后再问受测的人：“你愿不愿意吃这些动物？想到吃它们，你会不会觉得恶心？”那这个测验的结果发现说，你如果直接先问说你愿不愿意吃，那。对方说：“我愿意吃”的比例非常的高，可是你如果让他先做心智能力的排序，那个心智能力一出来之后，然后你再问他说：“你要不要吃它？”那答案要去吃的意愿就降低很多。这、就是在第四十二页。那这个就跟我对于鸡的认识，嗯，就就是这件事了。所以呢，第一个问题想要问钱老师是说，这是不是你写这本书的初衷？让人类这种动物对于对于非人类的动物增加认识吗？哎，首先还是要谢谢龙应台，谢谢龙应台基金会的同仁，还有谢谢今天晚上大家冒着这么热的天气来参加这个活动啊。那个，不管各位对于动物的呃关心到什么程度，我想各位的愿意来参加，对我这本书书来说的话是一个很大的。鼓励，我先谢谢大家，谢谢荣应台。那，呃，回到您刚刚的问题好了。呃，其实我写这本书的初衷，你说是不是增加人类对于动物的认识？呃，我，我，我在书里面一开始我就说明了，我对动物其实认识非常非常少。今天在座，我知道有一有好几位是动物的专家，所以论到对动物的认识，我真的是。不敢在班门之前弄大斧啊！那我这里面谈的，如果是谈到动物的话，其实我更着重的是，他着重人跟动物的关系，从这个关系本身看看这个关系里面，是不是可以让我们找到说，在这个关系里面，动物它是在什么位置？那特别是我要借这个从这个分析这个关系，去
，指认出动物的一些特色，一些具有道德意义的特色，以前被我们忽视的特色。那我觉得说，我如果能够借这本书，把他身上的这些道德特色拉出来的话，我觉得对于我们人类跟动物的关系，呃，会有很大的帮助。所以说，如果有增加这个对动物的认识的话，是在这个意义上，什么意义呢？就是。我指出人类的动物的身上有一些特色，比方说他会感知痛苦，比方说他希望过得愉快，比方说他有一个生完整的生命在那里，这些都是非常简单的道理，就是不用科学知识，我们就会就会必须承认的事实。但是，如果我们不去仔细分析人类跟动物的关系，我们就非常忽视这些特色。那今天如果能够把这些关这些特色拿出来谈，在这个意义上也是增加了我们对于动物的认识啊，就是有一些有动物身上有一些特色，是我们真的不应该忽视的。但是我们忽视了几千年。那现在如果有了动物伦理这样子一个思考的角度，把这些动物身上的这些特色呃挖掘出来，那我觉得这也是这是我这本书的一个最重要的一个一个一个目的。那当然了，你说把这个挖掘出来干什么？挖掘出来以后，就看说我们人类怎么面对这些特色，反映了其实我们自己是什么样的人。这是我又书名《人性之境》，就是我觉得我们跟动物的关系非常非常明明，就是明确的可以反映出我们自己是什么样的人。呃，这个这一点如果能够做到，我想这本书的目的就算是达到了。希望小李说，那个刚刚讲的特色里头很重要的一件事情，那 Peter Singer 也是也是一个核心的概念，呃，或者是效益主义的哲学家嘛、嗯，嗯，就是动物它有感知痛苦的能力这件事情，就非常重要。因为他能够感知痛苦<咳>，所以他就有一个明显的道德地位。那人就要去思考你怎么对待他。请问，如果有一个动物，我们认为它没有痛苦的能力呢？没有痛苦的能力，我们是不是就不要对它用用一个代？是不是就可以说不要用道德的态度面对它呢？那是另外一个问题，就是能不能感知痛苦？我套用一个哲学术语。就是是有没有道德地位的充分条件，不是必要条件。就是一个动物如果不能感知痛苦，对，那你说它就不值得我们去在道德上重视它吗？我没有，辛格没有这个结论，我也没有这个结论。嗯，所以呢，我想这个稍微在这里做一点说明，就是有了痛苦，我们就必须把它看成是一个道德的对象。那就是说，没有痛苦的话，不见得就代表你可以践踏。对对对对对。呃，然后可能我们在科对于动物的科学上也非常的有限，它它到底能不能感知痛苦，不是凭着眼睛看就断定它没有痛苦，是不是？因为常讲到不会痛苦的时候，我想到的例子都是水母，<笑>我们把它做成海蜇皮，对不对？水母。<笑>可是我最近看到一个报告是说，水母是有神经的。那也就是说，我们以为他没有痛苦，事实上不见得他没有痛苦，只是我们自己认识不够，可以这么说。这个问题，因为这个就牵涉到很比较复杂的生理学啊，什么这些问题，我不太敢去多说。不过我个人觉得说，呃，即使像一些比较相对简单的生命的个体，呃，他可能没有中枢神经。对。那严格的意义上说来，没有中枢神经就没有痛苦可言。但是他还是会有感觉，那这些感觉对他是什么样的东西，我不知道。就是，也许我们不能说那是痛苦，但是他会躲避。那这个东西到底我们怎么给他什么样的道德地位？我觉得现在我们没有没有能力去回答这些问题。其实这也是我，也许我们后面一直会碰到一个很基我我的一个很基本的想法，就是我们人类的知识的和能力非常有限。我们所能够用的概念也非常有限，所能够捕捉到的 reality 现实的特面面向也非常有限。所以在这个意义上来说的话，你现在问我说，你可以举出这种动物有没有痛苦，那种动物有没有痛苦，我不知道
这所谓不知道，不是说我们没有科学上的依据，而是说连我们连痛苦这个概念要怎么界定，可能都是有很多争议的。所以你在讲一个基本的消极道德，就是说你只要知道他有痛苦，认知能力就已经是一个条件，你必须要是啊，因为这我我我这里这是一个很我想一个比较简单的思考方式，就是我们生活中间所接触的动物，我们所用的动物，大概都是有。感知痛苦的能力，这个我想没有什么好去争议的。你说鸡也好，牛、猪、羊，这些动物都是能感知痛苦，并且非常在意痛苦的。所以呢，呃，去分，去要去界定什么是痛苦，这是一个一个很有趣的问题。但是在解解决这个问题之前，我们可以回到这些并无争议的、没有争议可言的这些动物身上。我们说，它们就是有痛苦可言，这个没有什么，没有人会否认的。还有人说了，那你说，那动这些动物会有感知痛苦？那蔬菜、稻米会不会感知痛苦？你怎么知道他们不会感知痛苦？我都说，让你去证明好不好？哎，你如果证明他们会感知痛苦，我就不吃蔬菜，不吃稻米。<笑>好。啊，永祥这样讲到对于动物的认知啊，在应该是今年二月的时候。台湾有一只狒狒跑，嗯，然后全台瞩目的一件事情。但是我当时特别留意到的是，那个时候在媒体上所呈现的反应，基本上从一开始就是它这个现象一出现的时候，一开始的整个的语言语境就是说它危险，你要小心啊、呃，眼睛不要直视它，它如果攻击你的时候，你如何如何如何。所以，整个的态度对于这个逃跑就脱逃的这个狒狒是这种态度。那我为什么会注意到呢？是因为在同时发生的是纽约动物园，纽约中央公园动物园有一只猫头鹰跑出去了。那这只猫头鹰不是一般的猫头鹰，这只猫头鹰它真正展翅的时候，两公尺大，是这么大的猫头鹰。那这一只猫头鹰是在牢笼里头出生，所以它从来没有在自由的环境生活过。那我也追踪那只猫头鹰。那我发现，在纽约的整个的语境，人们所关注的、追踪的，是：哎呀，它怎么活？它没有自求自己谋生过。它会啊，它、呃、会被其他的动物给吃了，会被攻击。所以那个那个焦点跟态度差距非常的大。我的意思不是说哦，那所以纽约人、美国人比我们台湾人什么爱护动物？那美国人把黄石公园的狼全部杀光了啊，后来又再引进来。我只是说，那就你研究这个题目的话，为什么会有这么截然不同的态度的差距？呃，我不知道说大家对，比方说美国的文化跟台湾的文化对于动物这种差异，第一个是用什么方式存在，我不知道。那第二个为什么会有这种差异，我也不是那么清楚。不过回到台湾人对动物的态度，我我自己就是观察而已。我觉得台湾人对于野生动物，对于不是在自己控制之下的动物，不一定是野生哦。比方流浪狗，狗我们非常熟悉了，对不对？狗是跟人类最接近的动物，但是只要是不是在我们控制之下，你没有用链子绑着它，没有把它用笼子关起来，台湾人第一个反应就是恐惧，就是怕，就它会咬人。那这是一个很很普遍的，当然了，如果再说的话，台湾人面对都那种在人类控制之下的，用链子绑着的，用笼子关着的，在水族水族箱里面关着的，第一个反应是说，能不能吃？所以这个，我想这个台湾人对动物，你特别是野生动物的那种反应，一种很治世的说，第一个反应就是恐惧。对，这个我是觉得说，呃，我觉得是一个，可能各位也会有同样的认识，就是。好像蛮普遍的现象，那我们就要问为什么台湾人对动物第一个反应是恐惧？即使是对于狗这种我们生活在一起太几几千年上万年了这样一种动物，我想就是我们生活中间接触的太少了，这是我能够想到的唯一的一个理由。那其实我想这个问题，龙老师你自己现在你刚刚提到你在都兰住两年了，那山里面住，每天野生动物这边跑出一个来，那边跑出一个来。那并且都不是你知道怎么控制的哦。那你现在两年过去了，你觉得你是怎么样去调整你跟他们的
关系，你去怎么样去调整你自己的心态？你怎么去？不仅是克服那种恐惧，你想人类对于蛇的恐惧。圣经创世纪里面就写了，对不对？这已经几千年了，所以呃，其来有自。那可是你拿你个人的经验，我倒觉得蛮有意思的，就是你的生活里面碰到的野生动物，大概比我这一辈子到现在为止碰到的野生动物都。这样想，其实我就觉得你这本书很重要，而且我也希望今天在场的就动物的专家，可能真的要多做一点科普的推动。怎么说呢？这两年半对我的冲击是真的是非常的大，啊、呃，你比如说我，我是从小到大这个蛇这个字我是不敢看的，在小学的时候生物课本啊，凡是有蛇的图像的，我是全部撕掉的，一直怕到今天。嗯，可是我就在告诉我自己，我的 intellect 理性在告诉我说，我必须要。克服，嗯，然后我就同时在跟踪一件事情，你知道，在欧洲，啊、呃，柏林围墙倒了，拆掉了以后，他本来是把东欧跟西欧就这样隔起来的，那不是只有柏林有围墙，它是从北到西班牙总共两千公里长的隔距隔离、嗯，那这个整个两千公里都拆掉了之后，就出现了一个东西叫做 Green Belt， 一个绿带，这个绿带出现了以后。东边的熊跟狼都过来，嗯嗯嗯，因为他们没有墙了。过来了之后呢，西欧这边呢是开始重新教育他们的小学生，就是因为我们从小格林童话都是大野狼都是要杀的，所有的狼都是要杀的，那所以他们重新教育说人跟狼怎么样共处。那所以我当我看到眼镜蛇。在我的阳台上出现的时候，我一方面要崩溃的恐惧，另外一个方面是我自己是我是不是需要重新教育？你养一只蛇啊，你让它爬在身上，<笑>习惯了就不就不崩溃，以后就不会那么怕了。做不到。<笑>我我的原住民朋友告诉我说，你第要做的第一件事情是你上网，去把所有的台湾的毒蛇的脸全部都认清楚。这样，你哪天被咬的时候，你就知道谁咬了你，然后才会有正确的血清。我做不到去认识他们的脸，所以这这个恐惧。那回到回到这来，原原来说的是说，所以教育就是就是说，像这样的事，其实你在进行教育嘛，对不对？可是我是在说，我要被重新教育。虽然每个人都需要被重新教育，包括我在内。可是问题是，你看看像现在我们常常听说小朋友被流浪狗咬，到现在为止。我们的小学教材里面有没有告诉小朋友说，当你碰到流浪狗，你要用什么态度来应付，用什么方式来应付？没有，我们去教小朋友说，你碰到陌生人跟你讲话，你要怎么应付？可是我们不会想到是说，小朋友很需要这种关于野生动物，不是野生动物，就是身边的动物，包括流浪狗的一些基本的知识。可是问题是，我们的教育家长也不觉得有必要。教育当局也不觉得有必要。对，我觉得写教科书的都也都还没有认识到这件事情的重要。对，还是用一种恐惧跟跟拒绝的方式。好，嗯、um, ，你刚刚讲到我的这个野生野生生活环境、嗯，我就这两年半来一直面临你，因为你书里写到一种道德的矛盾吧，称之为矛盾。我想要请你告诉我，我怎么办？嗯嗯，就是你你在书里头啊，我要讲一下，你在第嗯，你主要是讲说，就是嗯，人跟动物动物就一旦把它放上一个道德的地位的时候，你对动物的整个的态度要改变，对不对？那我是把它。连连我害怕的毒蛇都放上了一个道德地位，嗯，然后我的鸡，我现在不太愿意吃鸡了，它连抛物线下面的苹果它都知道，我我我们简直没办法吃它。那我要说的是说，可是呢，当我不去看见，我大概跟一般人一样，我们如果不要去看见这个工业化的大屠杀。所有的小公鸡出生，因为它没用，就是立刻大规模的绞杀、淹死
闷死。那呃，我也看到小猪出生的时候的阉割，或者是把尾巴切掉，不上麻药的。那我们也都，我现在喝牛奶，我在讲我的道德矛盾。我是很爱喝牛奶的人，我现在喝牛奶的时候，我有点。就道德矛盾就出现了，因为我们知道那个母牛是被怎么对待的，它的它的整个人体是牛体的变形，是为了母牛牛奶给我们吃。那可是呢，你不看见不听见的时候，这件事情就就不发生。那我记得你在书里是说，自己在庭院里头杀一只猪，杀一只羊，啊、uh, ，Peter Singer 也是不会反对的，你也不反对。但是那种工业化的大屠杀，你觉得是不应该的。嗯，可是你如果说这个动物都是有道德地位的话，那在家里的屠杀跟那个工业化大屠杀差别大吗？差别很大。那个，首先那个是辛格举的说，辛格的说法，因为他是说不能够宰杀动物来吃肉，但是他留下了一几个例外的情况。第一个就是，比方说爱斯基摩人那样子，他的生活条件使然，他一定要吃肉。他说这可以。那再一个情况，他说那种传统农家所谓田园式的饲养方式，养几只鸡、几只猪，然后岁末年终杀鸡、杀杀猪来吃，他觉得也是可以的。其实我们小的时候，我们家里如果要吃鸡肉的话，大概都是到了要过年的时候，爸爸把家里的鸡杀掉。要不然我们平常大概不太会去买鸡肉来吃啊。那可是现在就有一个问题，就是那这个情况为什么可以原谅、可以接受，而那种现在大规模的养殖业所生产出来、屠生产出来的那种猪肉、鸡肉，是动物解放论要求去废止的？我觉得这个在这里，首先这个数量啊是有意义的，就是我觉得很简单嘛。你杀一个人，跟杀五个人，跟杀一万个人，那个道德上的那种罪孽程度当然是不一样的。所以呢，我们会觉得说纳粹杀了六百万犹太人是不可原谅的。但是每天我们周周周围都发生凶杀案，那法律对于凶杀案的惩罚也不觉得那个就是违反人道啊或怎么样，基本上就觉得说这是一种好像人之常情，有的时候人就会杀人。所以呢，杀少数的人，不得已的杀人，或者愤怒之下、冲动之下杀人，跟这种有规模、大规模的、有计划的、冷静的用现代科技来进行的屠杀，这是不同的。他们在虽然都是屠杀，但是在道德上的这种分量非常明显的不同。我觉得我们一定要维持这中间的区别。那第二个，我想再再再再往深一点讲的话，您用到这个“道德矛盾”这个字眼，呃，其实我在书里面我用了一个字眼叫做“认知”，认知冲认知冲突吧，大概是。那个不过我的意，我懂您的意思，就是我们平常其实我们都会有一些道德的原则在这边，我们觉得我们应该按照这些原则去做事情。可是我非常非常强调，这是我在书里面也强调，这也是我平常对于。人类道德对，甚至于对人类理性的一个基本的看法，不要求全，不要求绝对，不可能的事情。人就是有限的动物，我们的有限表现在很多方面，包括我们的道德规范，一定是充满矛盾的，一定是充满漏洞的，一定是碰到很多情况，我们不知道怎么做。那我想您刚刚讲到的很多例子，比方说，呃。为什么我我有的时候去看到家里面的鸡，我养自己养的鸡，我不会去吃它，但是我到外面去还是会吃鸡肉。我觉得这是好像你说这是人之常情吧，人一定会有这种矛盾的情况出现。其实我不需要太纠结，这别把纠结那个是您个人的那个。<笑>哎，可是我觉得这是真的。呃，辛格，比方他认为是说他是一个，辛格是一个绝对的理性论者。所谓绝对的理性论者，就是他不容许情感的因素介入，他也不容许任何例外的情况。他认为，道德原则要求我们怎么样做，那就是对所有的 case， 对对各种动物都要这样做。那我一直觉得这种这种伦理思考非常脱离真实，非常脱离现实。
准备脱离真实，脱离现实，就是他跟我们人性不太合，那他跟我们面对的世界，其实也不是那么能够清楚的应用。所以您看看，您已经跟我讲过好几次了。你读这本我这本书里面介绍辛格，你可以东举出一个例子来证明辛格的要求不合理，西举出一个例子来说明辛格的为什么不在这里不不不,不要求更多，就是。真的碰到具体的情况，一定会有例外的出现的。所以我觉得这个道德矛盾，我们先承认它是一个正常的情况，但是因并不是因此我们就说我们放弃所有道德的这种原则。我还知道另外一个人，我们对于鸡是有道德矛盾。对不起，你再说一次。我我我知我还知道另外一个人对于、嗯、对于吃鸡这件事情是有道德矛盾的。嗯，嗯呃、第一个啊。我在怀疑，你知道苏格拉底他吞了毒药之后，他最后的交代，嗯，是，我欠某某人一只鸡，你要还给他，嗯，但所以显然鸡这是他最后的遗言，所以鸡对他是重要的，嗯，但是我那个道德矛盾，我说的苏东坡，嗯，苏东坡很爱吃，这个我们都知道，他尤其爱吃肉，但是他在乌台案被丢进那个死牢里头，去关了好像四个月吧。呃，那他是认为他一定会被死的，一定会被杀的。然后他在那监牢，在监狱里头，也可以听到别人的那个受刑的恐怖的声音。嗯，这个非常喜欢吃肉的人，他出来之后就不再吃鸡跟鸭。然后他说的原因是，他在被关的、任人宰割的那四个月里头。他体会到鸡鸭在厨房里要等着被宰割的时候的那个情况，他突然明白了，所以他出来以后就说他不吃鸡了，可是他做不到，因为他爱吃，所以他做到了什么呢？是，呃，别人杀了鸡他吃，<笑>呃，这基本上是我现在做到的。不是，我就已经到了苏东坡等级了。<笑><笑>所以，所以意思说，你对于这个里头，就是说这个呃，动物伦理学这方面，对于道德的要求上，你是比较宽容的，对吧？我我尽量去严格，因为我我刚刚还没有说完，嗯、我说、嗯、我刚刚说了，我们的道德原则一定会要容许例外，一定会容许漏，一定要容许漏洞的出现。这并不代表说我们不要道德原则。其实，正是因为人类的理性有限，我们的道德感有限。所以我们需要道德原则来告诉我们说，大致的方向是怎么样，但是我们不会变把它变成一个不分青红皂白的去应用的一个原则。你比方说刚刚提到您提到那个说，在院子里养自己田园式的饲养鸡啊猪来杀可以，那新的大规大规模的工业化屠宰不好，这是辛格举的例子。可是我因为辛格他是一个根本否认情感。在动物伦理里面有任何意义的人，所以他觉得情感没有意义。可是从我的角度来看，我觉得相反，正好因为自己饲养的鸡跟猪，你可能跟他有，他可以把他当成家人看待，你跟他有一种特殊的情感关系。你说去杀他，我觉得是更不应该。那反而是我跟工业化生产的鸡呀、啊、猪啊，我不太可能有任何情感的联系。我看到他的时候，就是在超市里面的一盒一盒的肉片。那这个时候，我去吃它，可能我情感上的负担比较少。那辛格他说，道德思考不容许情感。我说，如果一个道德思考不容许情感，这个道德是错误，绝对不能成立，绝对不能够适用的。所以，您提到这个概念，我觉得非常有重要。就是我们下面其实下面很多讨论，我觉得都是说出。呈现出说道德矛盾是无处不在，但是它不代表说我们不一定要放弃道德原则、道德规范。其中有两个原则，一个很重要，第一个是想要说服人类这个动物说，动物是有道德地位的。然后第二个是在。这个道德这件事情呢，人跟动物、人类的动物跟非人类的动物是平等这件事情。嗯，那我想跟你聊一下这个所谓平等这件事啊、哦。嗯，好。那我觉得 Bentham 在他应该是一七八九年的这个，嗯，已经被人家引用了两两两百多年的这个 quotation 
，非常非常重要。一七九六，一七应该是一七八九六九六，没关系。好，那就是说，如果有年轻的朋友还不知道这个 Bentham 这个英国哲学家，他被认为说是他是最早来谈动物权利的哲学家嘛。嗯、呃，我念这一段啊，在这本书的第八十一页 ，Bentham 呢。在十八世纪末，他是这么说：“他说，是不是说不定有一天呢，动物可以取得原来就属于他们，但是只是因为人类的残暴而被剥夺的权利？法国人已经发现说，比如说皮肤是黑的，并不并不可以成为一个理由就让他被虐待，只是因为他是黑色皮肤。”那有一天，大家可能会更进一步的了解说，那么长了几条腿，两条腿以上，那身上是不是有毛，或者是脊椎骨的尾端有尾巴这件事情，也同样不足以说使得你认为他是可以被你虐待的。那。现身在同样的命运之中，其他还有什么原因，就是可以画下这条界限呢？啊、呃，你说是因为人有理性，所以人不可以被虐待吗？动物没有理性吗？啊、呃，还是说因为有语言能力，动物没有，所以我可以虐待它？啊、呃，可是你如果是说理性啊，跟语言能力的话，那你跟一个刚生下来一天、一个礼拜、一个月的婴儿比起来的话，一只成年的马或者是狗。都比那个刚出生的或者一个月大的婴儿要更为理性，而且更有语言的能力。那这证明是说，那你就可以吃它吗？或者是虐待它吗？你就可以吃那个小婴儿了吗？所以，到底是什么东西使得你认为动物是可以被你虐待、被你吃的？那这个是你看十八世纪末就讲的东西。那，嗯，金永祥，我想跟你听一下你说。就是你讲到效益主义，在介介绍 Bentham 这个效益主义，因为在十八世纪的时候开始，就是从那种积极道，你的词就是积极道德那种高大上的，都是要做伟大的人物的那种道德追求，慢慢的化整为零，到去留意你身边的小的事情的关怀，那种道德有点改变了，变成那种小的范围的道德，所以你才会去注重什么呃童工的权益是什么，残障人士的权益是什么，就从那种高大上的东西化整为零到小的关怀，在这种环境之下，才会出现了动物解放的运动，对不对？你要关心动物，那所以讲到说道德上不但它有地位，而且是平等。嗯，那意思平等的意思就是人跟猪是同等的。嗯，那这种平等，你对平等的理解，你要不要说一下？好，我先讲一下，我在书里面我做了一个很，我在我觉得蛮重要的一个区分啊、哦。这个区分非常的、非常的 rough， 非常的粗糙。就是我说，传统的人类传统的道德观，不管是在中国、在西方，有一种传统的道德观都是强调说，道德的目的是什么？道德的功能是什么？道德的目的跟功能是让人变得更完美。简单讲就是说，能变成圣贤，就所谓用或者用术语来说，把从自然人变成道德人。所以要强调人的修养，那希望每个人都能够克服身上的种种，呃，是动物的或者是非人的这些特色，能够达到一个理想的境界。我说这是一个传统的道德观，我称之为一种高调的道德观。可是我是从十八世纪开始，边沁是一个里面一个很重要的人物，就是人类的道德观有一个扭方向的扭转，重点道德的重点道德的功能，不再是使人变得更好，而是使人类的痛苦或者人类的痛苦慢慢的减轻，人类所承受的苦难慢慢的减少。我说这是一种低调的道德观。我说这种高调的道德观是我们非常熟悉的对于道德的理解，可是这种低调的道德观，它孕育出来最重要的运动，就是效益，在哲学上就是效益主义。可是它在实际上面，在社社会运动里面，它孕育出了您刚刚提到的各种，比方说关心童工、关心黑奴的解放、关心妇女的解放，就是社会议题开始变成了人们道德关注的对象。那这中间高调的道德观跟低调的道德观有一个最重要的差别，就是
，在高调的道德观里面，道德关心的是人变得更好；低调的道德观里面所关心的是痛苦的存在跟减轻。痛苦这个概念变成道德关心的主题，严格说起来是到了现代以后才有的一个新的题目。我认为这个这个这个对痛苦的关注，真的是人类所谓现代性非常重要的一个一个特色。那我我我没有，当然我我不敢去那么大胆的说。你在此之前，西方的这些道德哲学家、中国的这些思想家，没有人关心痛苦。不过，我想相对而言，真的是痛苦不是他们关心的所在。那可是到了现代而言的话，这个痛苦就变成一个非常重要的道德思考的对象。好了，那这个就变成，有这有一个很重要的一个结果。痛苦有一个特色，就是痛苦就是痛苦。这个痛苦属于谁？属于张三还是属于李四？属于男人还是女人？属于黑人还是白人？相对而言不重要。如果去讲说人要变成一个成圣成贤，那就是他身上有什么能力，他具有什么样的条件，他做了多少努力，就非常重要了。痛苦没这些，不不不这么不讲这些东西。痛苦就讲就是痛苦在这边嘛。所以呢，如果你从关心点是这痛苦的话，你不会去对那个感受痛苦的那个主体，他是人还是狗，他是男人还是女人，你去做各种限制不需要。所以我说，这种把痛苦当成道德关心的焦点，使得道德关心的范围大为扩大。但是道德的平等，那,那扩大以后。下面就是说，因为痛苦本身，你可以说它是没有名字的，它不会叫张三的痛苦或者李四痛苦，痛苦就是痛苦。那这时候变成所有的痛苦都可以拿来比较了，所以呢，这时候产生了就有一个平等的要求。那这个到痛苦的平等用什么话来表达？不是说所有的痛苦都一样。新哥讲的很清楚，要把痛苦拿来做平等的考考量或者比较。他有一个基本的想法，效益主义有个想法，就是痛苦可以量化。好像，我想这个也是一个很直觉的说法。那但是我们可以讲到说，痛苦有严重不严重。那人类感受痛苦的能力一定比较强，所以人类所承受的痛苦在分量上可能高于猪所能感受的痛苦。在这个意义上来说的话，我们说人的痛苦比猪的痛苦更值得我们去重视。但是在做这样考量的时候，我们有一个前提，我们认为猪的痛苦跟人的痛苦是平等的。你要给他们做同样分量的考核、考考考量。那在这个说清楚说这个痛苦这个平等的要求是说，我们对痛苦做平等的考量，所以就得到一个另外就可以澄清一点，就是您刚刚说人跟猪是平等的，不对不对？我们并没有要说人跟猪是平等的，人跟猪不可能平等，因为人跟猪感受痛苦的能力不一样。那即使是痛苦这件事情，你说杀死一个人跟杀死一只猪，那个人所感受的痛苦要远远在分量上要高于一个一只猪所能感受到的痛苦。那个人类他可能他从此他的种种对于人生的计划通通破灭了。他可能跟所有亲人的关系都要被终止了，那他原来对于死亡的恐惧变成他最大的关系恐惧，这些东西对一个猪而言都相对而言比较不是那么严重，所以呢，猪人跟猪并不平等，但是人的痛苦跟猪的平等要受到平等的考量。哇，这是您刚刚提到那个，如果我们拿痛苦当成一个道德关怀的焦点，就会有这个平等主义的一个结论。那这个结结论有没有？他有没有有没有一个可以排除什么？有啊，他排除了说，像我们现在使用动物的方式，我们使用猪的方式，我们根本不考虑它的痛苦。那如果你要对多平等的考量，那可能我们就变成是我们要考虑说，人的对死亡的恐惧大于对猪对死亡的恐惧。但是人想要吃猪肉的欲望，如果被剥夺所产生的痛苦。当然不如一只猪被杀死痛苦，所以我们得到这个结论就是，那我们不应该吃猪肉。所以这个平等是这个平等主义是有
，是有它的它的功能的。那我觉得最绝对的平等主义。可能是应该是佛经里那个故事，很多人知道的，叫做舍身似虎，把我的身体给老虎吃。他那个故事是说，印度某国王，呃，三太子，那他是一个人的身体，然后他看到有一个老虎妈妈带着三个老虎孩子，那他们是四哦，一比四，那他们骨瘦如柴，快饿死。所以这个太子就决定，他把衣服脱光了，然后他要把自己的身体去喂，因为他这是不是极端的，呃，半开玩笑都是效率主义啊？他要去救这四只老虎，妈妈带着三个孩子，呃，这四只老虎呢还饿到吃不动，所以他就先把自己割了，让血出来，让这老虎妈妈先吃了，然后这个老虎妈妈才有力气吃它的肉。吃了肉之后，再把肉分给小老虎吃，这就佛经里头的呃舍身似虎。那我从来没有用这个角度去看过这个故事，是、嗯、看着你就这书讲到这个平等主义以及绝对绝对的平等跟相对的平等的时候，呃，对这个故事有了我自己有了个新的新的诠释吧。它好像是一种绝对的平等主义，我只是一个肉身，我人类，但是你四个老虎在挨饿。这两个东西一比起来叫平等主义的话，我就把我身体给你吃，这个你不会接受吧？我不接受。<笑>那个，我觉得这如果你要求说，我为了要去救这四只老虎，我要牺牲自己，我不觉得任何道德能对我做这样子这么沉重的要求。呃。我追求我的利，我我我的，我觉得我我自己跟动物，我尽量把它放在平等的角度上来看，但是我不能牺牲掉我自己一些最基本的利益，我自己我继续生存，这是我一个很基本的利益啊。那任何道德说要我人，我这么基本的权利都放弃，我觉得这种道德要求的太高了。我不觉得，呃，道德上的平等，任何道德上的平等主义。会做出这么严格的要求？其实想想，严格讲起来的话，平等主义不管我们对它做了什么样的解释，对于任何人的要求做的牺牲，都应该是有限的。那个牺牲范围所及，也许圣经里面要求说，每个人要把你自己收入的十分之一拿出来去捐给教会去做善事，那也只是十分之一而已啊。不就是平等？所谓平等的话，到最后你还要说，因为人的感受痛苦的能力是超过我们认知的动物。那是那个也成立，但是我觉得到了牺牲生命，对，所以人的命到最后还是比比猪的命要重，比老虎的命要重，对吧？是是，对吗？那好，那我们再往下推哈。嗯，好。那我说动物实验。嗯，我们今天好几个专家在这儿。动物实验，那一般的说法会是说，我牺牲很多的动物，但是我有一个崇高的目的，就是我可以救人。那呃，其实你不太喜欢这个说法，就是你觉得你所谓牺牲动物要救救救很多的人的话，要经过解释。哎，对呀、啊。那你反对的原因是什么？你你第一，你有两个原因，你举了两个，一个是说。你动物实验了半天，其实很难看到结果，嗯，你是不是这些牺牲都值得了？第一，啊、呃，第二个是说，嗯，第二个是说，是说，你如果同样的逻辑，你牺牲这个少数，牺牲什么可以造福人类的话，那你也可以牺牲植物人啊，牺牲婴儿，嗯，所以你反对这个说法，嗯，那如果我我要。反驳你的话，嗯，那我说，那第一个实验常常没有结果，我想说，这不是科学实验的特色吗？常常是，尤其是生物科技的，你投下巨大的资本，然后其实三十年后都没有结果，这不是科学实验的本身就一个特质吗？然后第二个就是说，那你也可以用无脑的婴儿或者是植物人去做实验呐、啊，你你不是以小来救大吗？这个这个是反对的、嗯，那我不是反对这个说法，而是我就说对，那那个界限到底在哪？嗯，这两个好，先谈第一个问题。其实这边我我知道，就是
今天晚上有做做动物实验的，关于实验动物的专家在场，所以我又在班门弄斧了。不过我觉得，科学实验很多很多科学实验其实是很无聊的。你说多少比重是无聊的？我不知道。那彼得辛格他那本书是1975年出版的，他那个到1975年的时候，他所举出来很多例子。大家如果去看那个《动物解放》那本书里面。他对于动物实验有专门一章，那有很多实验真的是在我们看起来啼笑皆非，就是给动物造成了很大的痛苦。那这个实验的结果到底发现了什么？说是一个小孩子如果把他的妈妈变成一个身上通电，用布做一个妈妈，然后这个猴妈妈身上通电，然后呢，每次那个小猴子去抱这个妈妈，你就把电就给他通电，那从此这个小孩子小猴子就变成疯子。你不要做这个实验，我也知道。<笑>这种结果是可想而知的。可是，类似的实验，在1 9 6几年、1 9 7几年，美国人做完了很多好很多重要的实验室，到最后被强迫关门，都是因为做过很多这类无聊而残忍的实验。那今天我猜想，我猜想到了今天，经过了过去这几十年的很多人的呼吁，还有人们的这些反科科学家自己的反思。我觉得现在对于科学实验，什么实验实验是该做的，要投入多少成本，得到必须要得到什么样的结果？我觉得科学家是有一套规范在这里。就好像你现在跟如果跟我们国科会申请科申请一个计划，你说我要多少经费来做实验？你要是跟国科会说科学实验不能够要求我预先就保证结果，那国科会说那我不会给你经费。就是科一定要要求。你对于结果的重要性，对于结果获得结果的可能性，你要有相当把握，那政府才会给你提供科研经费。我觉得这种这这已经证明说，您刚刚讲的那个原则说，说科学实验无法预预先保证结果，那个说法其实是需要做一些限定的。那我相信今天的科学，就是科学界在。检查在在在审核这些动物实验的要求的时候，有更严格的审核标准了。那这个我只能够说到这里。那提到第二个问题，您刚刚提到是说，我们我们不愿意用，比方脑死的六个月的一个脑死的婴儿，就是严简单讲就是一个非常严重无药可治的一个植物人，他可能剩下生命的时间也很短了，能不能用它做动物实验？呃，做做做科学实验，我想我们绝大概所有的人都会说不可以。那辛格会说，这是辛格举的例子。辛格说，如果你觉得这种情况之下你不愿意用这样子一个人做实验，那你为什么碰到动物你就愿意做实验了？那辛格举这个例子是想要说明，我们从事动物实验的时候，呃，我们要求对于动物的要求。是简对于动物的那种，就是简单讲，就是给动物赋予的地位是远远低于人类的，即使低于一个没有脑、没有大脑，然后无法生存的一个婴儿，我们觉得他还他的命还是高于一个有感知能力、一个正常健康的动物。我自己是觉得说，其实这个直这个这个想法，我们绝对不能够用人类做实验，这个想法是有很重大的道德意义的，就是。用辛格的角度来看的话，没有理由不用这种人做实验。虽然他不要用这种人做实验，可是我觉得说有理由吧。我们对于人类的生命的那种，对于他的那种肯定，就肯定的程度，几乎是一套人性的最后防线。你说那个最后的防线为什么画在那里？为什么人就具有这种地位？那各位如果要我找证明，坦白说，我找不到证明。彼得·辛格说，他根本不接受什么人类生命神圣这个说法。我比较接近他这个说法，我也不觉得生命是那么一个了不起的东西。但是，我觉得我们不能够牺牲人命，这是一个道德底线。你把这个底线突破，下面的结果不堪闻问。我觉得我们人类到今天，也许是经过二二次世界大战，也许是经过这么多年来的战争啊，经过残酷，我们人类把这个底线画的慢慢画的更清楚了。可是那个线还是随时都有可能被突破，也许在未来某一场大的战争
，某一场大规模的民族之间的冲突，某一场大的意识形态的战争，就把那个线又抹掉了，然后我们就开始盛行种族主义，盛行种族歧视，盛行种族灭绝。可至少到目前为止，我觉得我们大家都觉得说那条线不能突破，把这条线守住，就在这种小小的地方，我不能够用一个六个月大的脑死的婴儿做实验。我觉得这是一个很强，在我而言，在我对我而说来说的话，这是一个很强的论证。我不太愿意去跨过这条线。嗯。杨翔，你希望读过这本书的人会有什么改变？读过这本书的人会有什么改变？我觉得，如果读过这本书的人都像龙老师这样，他开始思考很多他自己对跟动物相处的经验，然后他以他的这种，以龙老师的这种能力，甚至于每个人的能力，你开始思考以后，你会想到很多其他其他的问题。包括一方面是我们怎么对待动物，那另外一方面，我其实我觉得很重要很重要的一个面向，动物思考的一个面向，就是我希望自己是一个什么样的人。我我我强调说，动物伦理是一个人性之境，我就想带出这一个点来。那这一点我不晓得我能不能够成功，但是我相信说到最后，辛格的理论也好，里根的理论也好，我所举的那四五家伦理学的理论。都有这样那样的漏洞，不要紧。到最后，我们自己要回来问自己：我要怎么样跟动物保持什么样的关系？当我去杀一只动物、伤害一只动物，我觉得我早上起来看镜子里面的自己不会难过。我去吃肉，吃完肉以后，里面是不是有一丝愧意？等等等等，我觉得这些东西，一则是改善我们的跟动物的。对动物的在对待方式，另外一方面是让我们自己去整理自己的形象。我觉得这两点都是这本书希望达到的目标。那这本书很小，那个只有八万字。那个龙老师刚刚说我写了很久，我酝酿了很久，我写也写了三年多，非常就是别人都觉得有点可笑。可是我真的是努力挣扎，我希望。把这件这本书完成，把我这些观点弄出来，我觉得这好像是我我的一个，不敢说人生最后的目标，不过是一个很重要的目标，所以今天拿出来给各位参考，希望得到各位的回馈。你是不是肉？是。有没有矛盾？有啊。每一餐都有矛盾。不一定了，我如果自己吃饭，我就不吃肉。哦，所以你有某个程度的不吃肉。对对对。我我我对于出肉不吃肉，我我讲了一个叫做量化素食主义，今天没有机会谈到，我想给各位参考，因为有人说这是你帮大家找一条出路，我说吃肉是一个量化的问题。想一想，我有一个，所以吃肉有多少的差别？我等一下我把这个说完。所以呢，如果我能够少吃一点肉，你就吃吧。那你不要那种放开。胃口，然后在那边大嚼肉类啊，把吃肉当成多了不起的美食啊，我觉得那个就是是有差别的。对不起，有没有立定志向？比如说，我我希望我二零二三还剩下半年，对不对？<笑>我可以至少能够实际可以做到啊、呃，七天里头从一天开始吧，是是是吃素的，是啊、呃，就是这简直是非常非常非常微小的。励志啊！是你有没有志励志？我有，我有。你的励志是？因为我每天中午我自己煮饭，那我每天中午自己煮饭，我就不要吃肉，这是我的励志。我已经在实行了。那我听说台湾的小学生已经不是有一个礼拜某一餐营养午餐，一个礼拜有一天的营养午餐吃素吗？我觉得那是一个很好的开始啊。嗯嗯，到最后就其实，就说其实到最后是落到生活的实践，大概是一件最重要的事。可是呢，呃，你。我觉得我们非常需要的教育是这样说：我们对于一般对于动物的态度，还是它不是可爱就是可怜。那对于它可爱跟可怜的后面更深层的那个结构的问题，比较少人去思考。是。那我觉得你这本书的重要，在使得其实这是一本，呃，认真一点的话，路人甲都可以
可以入门的一本书。对对对,对。那也就是说，如果有兴趣的话，就是就是那个可怜或可爱的更深的那个东西，需要思考这件事情，是是蛮重要的。呃、uh, ，我想我们现在要有一点时间是给提问，好，好，呃、uh, ，先这样讲，我们在线上有很多的观众，呃、uh, ，让宇翔知道一下，我们来在台湾的呢有台北啊、新北啊、鹿港啊、花莲啊、台东、高雄，然后还有大陆的有湖南、浙江、山东、上海，还有香港、吉隆坡，还有雪兰莪州八声市。还有 Virginia， 好，很多的朋友在听。好，这个第一个问题啊，嗯，这个是这个这个听众他说，请问这本书大陆会发售吗？会会不会？会，已经没有，没有，这还没有，因为要出要简体版还没有出。嗯哼。<咳>嗯、um, ，然后再来是，我是来自台湾的，想要谢谢我们两个。然后说，请教龙老师关于家畜、家禽和宠物的问题。对我来说，这两者可以让饲养者更加认识动物，但如果要探讨到动物道德的话，是否要以同理、感知的能力才会更有动物道德观？这其实就是啊、呃，刚钱老师最主要的说的就是。他的同理，就对他的痛苦有同理心的感知。嗯，想问龙老师的生命经验，在和家禽、家畜的相处过程，是否有培养出对动物的同理跟感知能力？那还用说吗？我养鸡的经验让我得出一个永恒的真理，这个真理叫做：凡是有名字的，你都不能吃。嗯嗯，我的鸡每一只都有名字。啊，而且还不止这个，我是从这个平科大的呃野生动物保育中心的裴老师那儿听到，呃，得知说他们在教研究生带学生研究大型的哺乳动物，嗯，会告知研究生说，你不要为你的研究的那个动物命名。我觉得这是一件很深刻的事情，你一旦命名，它就有了道德地位。对对对，他就有道德地位，所以我的鸡是每一只都有名字。那我对他的照顾，呃，是照顾他到到老到死。那他生病的时候，我会带他去看鸡医生，或者是我自己会照顾他，给他吃药。嗯、呃，然后他呃死了以后，我会埋葬他，所以我逐渐会有个鸡墓园。好，那再来呢是。这个来自基隆的这位朋友说：“呃，钱老师，人造肉这件事情是不是可以解决大部分的道德矛盾呢？你说呢？”希望如此。是啊。Yeah。好。嗯，再来是来自台中的说：“台湾会把动物分类，就例如候鸟跟外来的鸟种，这两种类别一样同是生命。”可是人就把他们的贵贱给分了，而且说是外来种的话，只要是濒临灭绝，就会马上把它保护起来。呃，我想问，人类真的有资格以自己的评判标准来控制物种间的数量吗？你要不要回答这个？这好像不是我们的哲学。这不稍微提一下，因为这个问题现在越来越严重，就是在台湾很多人在关心，嗯、就是。比方说，现现在特别是流浪狗、流浪犬，跟很多对于这个山里面的很多动物造成了严重的伤害，那破坏生态啊，等等等等的、嗯。那这个问题，我们今天大概没有办法谈深入，没有办法讨论了。但是这个问题其实很多地方，我今天其实还在在网上读到一篇英文的文章，嗯，也在谈这个问题。他提到那个那个那个卡巴拉卡巴拉狗斯岛，那个格拉巴狗斯。他的早，他的早上有一种大乌龟，一百五十年前就灭绝了。为什么灭绝呢？因为以人人类进入以后带来了老鼠，那个老鼠把这种鸟的蛋都把这种乌龟的蛋都吃掉了。那现在保育人士从另外一个岛上移来了大乌龟，要想要让它在那边生存，但是有个条件就是你要先消灭老鼠，他们就用一种老鼠药。
那个老鼠吃了那个药以后，内出血，眼睛、鼻子、嘴巴都出血，一个星期才会死。那写这本这篇文章的作者就是说，我们人类为了要去追这种是追求一个所谓的原始的自然状态，说这边有大湖、大海龟。所以我们要来把人带进来的老鼠，用这种残酷的方法消灭掉，是对吗？这个其实延伸出来就是刚刚这位朋友问的，就是原生物种跟外来物种之分，我都不晓得这个这个区分在生态学上是不是成立到什么地步。我不晓得说一定要去假定说五千年前台湾原野是什么样情况，我觉得那些都好像是比我们刚刚谈的哲学问题更抽象。所以我觉得我不太敢去碰这个生态的问题对对对、嗯。好，再来这位马来西亚，他问的是说，呃，他说他是一个兽医的助理，那生命之比较生命的问题，嗯、他在帮助流浪犬要取出深入伤口的蛆虫的时候，为了一只狗的生命。他其实是要牺牲掉几十条蛆虫的生命，所以，请问这件事情怎么看？没有答案，我不觉得我能够提供一个正确的答案。要我的话，当然我会牺牲蛆虫，然后让狗能够生存。因为我的理由是什么？因为狗跟我有更多的互动。我觉得，我觉得这张这张这个生命是一个对我而言比较有意义的生命。蛆。我连他的脸都不知道长什么样子，我看不到他头尾在哪里。你要我说是重视他的生命，照彼得辛格的要求，那就变成又又是一个很复杂的一个一个问题。可是我觉得我做不到。这回到我刚刚讲的，我觉得我的感受，我主观的感受，是一个很重要的一个道德上面的理由，让我去做这样子的事情，不要做那样子的事情。我觉得这种道德直觉有它的价值。呃，我我会觉得对这个马来西亚的。的啊、呃、朋友，我想说的是，其实啊、呃，钱老师写这本书最重要的，不在于给予答案，就是两个动物放在同一个天平上的时候，谁比谁高，或者甚至是来痛苦的比较来比，而是在提醒我们作为人类这种动物，对于非人类动物要去思考我们跟他的关系是什么。那其实是是一个自觉的必要。那也就是说，你作为一个兽医的助理，你下一次在处理这个问题的时候，你的思考是什么？重点是在这个自觉跟思考，然后每个人要去找他的答案，可能是这样。这是一个态度的问题，对对对对，态度的问题。嗯，那在线上，嗯，好，来自香港。对，我们线上可以回答的最后一个问题。那香港前几天看到一个视频，好像是一个祭祀的活动，几个人拖着一头猪，在周围一大堆人围观之下，把猪头砍下。请问，这这个叫做传统文化？请问你们对这个问题怎么看？永香，你先说吧。<笑>好，我先说。呃，这个问题呢问的非常的好，因为在任何一个社会都有这个问题，我们台湾也有。嗯，先讲我们台湾以前是有有这个大的庙会的活动的时候，用那所谓的神猪，三百公斤的、五百公斤的，那是纯粹的虐待。但是在刚开始有人提出说这是对于动物的虐待的时候，反对的声浪很也很大，就是这传统文化，你尊不尊重传统文化这种事情？那然后现在在原住民的狩猎文化上，台湾有非常多的辩论。那我个人的态度，我会觉得，在我们这个时代，真的是要去考虑啊、呃，最重要的啊、呃、道德原则是什么？因为很多的正义，两种矛盾的正义，正义 A 跟正义 B 都是正义，可是它是彼此打架的。或者两种道德原则，哪一个？那他们相撞的时候，那么传统文化这个祭祀或者狩猎文化跟这个生态，它就是一个相撞的价值
，我个人的抉择会认为，考虑到我们现在地球的这个已经不堪负荷的、如此脆弱的一个环境里头。对于生态的保护这个原则，可能必须要高于非常多其他也是非常的神圣的原则。那是因为现在地球已经走到这一步了。那对于我而言，那个优先是非常非常清楚的。我不太有，我个人不觉得是有太大的矛盾。我自己对于文化或者传统文化这个。这个概念或这种这些这些对这个这种东西的那种价值，我是蛮有保留的。呃，我以前我会用一句用一个说法，各位听起来也许觉得刺耳，觉得非常极端。我说文化是什么？文化就是一个藏污纳垢的地方。那想想看，我们所有的历史上遗传下来各种对人的歧视、对人的奴役、对人的压迫。不是都是在文化里面存身的吗？不是都是用文化找到理由的吗？那如果说传统文化是那么神圣，那我们今天回到哪一个文化？我们回到宋朝的时候，开始女性要绑脚吗？我们要去恢复到男人可以娶几个妻子吗？我们都把那些都革除掉了，那为什么把这个传统文化可以革除，而另外一些传统文化就是神圣的，我们不能动它？我我我知道文化或者传统文化有它。重要的非常重要的意义，可是我觉得我们一定要用一个比较批判的角度，比较抽离的角度去思考它。我现在在台在在中国或者在台湾，对于五四，都好像有一个觉得五四走得太远了，破坏太多了。可是我个人觉得，好像五四那种基本的那种反传统的那种思考的模式，在当时起过一些意义，那今天其实还是有它的意义。我觉得，如果今天我们没有把这个五四这个遗产整个都丢掉的话，其实不一定回到五四。五四对于台湾的新文化运动也有过很强的影响啊。它它是台湾新文化运动的传统的一部分。那我们回头想想看，这些反传统的精神在历史上起过作用，在今天应该还是有它的作用。所以回到刚刚你讲的，这位朋友讲到传统文化。我我是有保留的，呃，我蛮赞成。我觉得传统文化很多，可能是要用新的状况、新的价值去重新批判它跟审视它的。啊、呃，我们生活里头其实存在太多这样的事情。你比如说，啊、呃，有一次我在东港西畔在跑步的时候，在一片荒野之中，草地里头看见一只雪白的鸡，公鸡，红色的冠，非常的漂亮。那在那种荒野之中，怎么会有一只公鸡呢？所以看样子是没有人管的，所以我就把它抱回家了。嗯，抱回家想要把它养好，但是我后来知道了这是什么鸡，是因为我们的传统庙会文化里头拿来开光的鸡。庙里头凡是有仪式的时候，它需要一只雪白的公鸡，然后以前是要斩鸡头了，要见血。现在呢，已经有进步了。现在是要在他的鸡冠上面要画一刀，无论如何要见血。然后重点是这样，那他就有了神性，所以这只鸡就会被丢被丢到荒郊野外去，让它自生自灭。所以这个是你说这是传统文化，我觉得传统文化不是一个应该被盲目接受的东西。怎么样？好，我们要回到现场的。嗯，好朋友，我其实我可不可以先，我可不可以先问一下贤静，秦贤静是我们国家实验动物中心的主任啊，呃，也就那个永强，你你想一下你要问什么问题？我我有个问题想要贤静跟我们说一下，就是刚钱老师说到说，意思是说，其实，在科学界也有进步了。可能以前没有这个动物的这个道德地位的观念的时候，你滥用动物来做实验。那现在好像是比较有责任感来做这个事情。我想要请问秦主任说，事实是这样吗？我们的科学家已经对于动物态度不一样了吗？在做实验这一块？呃，我想分享一下我自己的感想。我觉得。我们应该是一个每天都处在道德矛盾里面的
非常无时无刻都在道德矛盾的族群。嗯、那今天其实还蛮谢谢两位老师，就是让我们可以重新去梳理我们到底呃思考的这个论调在哪里。如果用生物的角度，每一个生物它每一个个体，其实它因为适者生存嘛，所以它为了要生存下来，其实都是自私的。对我来讲。道德其实，道德的素养跟它相关的概念的建立，是来自于我们是怎么去教育大家，怎么去建立道德的这一条线。好，那所以如果我们去看1975年 Peter s t i n e r 在写《动物解放》的那个年代，那个时候是一个医学知识大爆炸的时代，大家为了要了解。人的个体的解剖生理上的意义，他用了非常非常多的动物做，不管是好奇心的驱使也好，真的有医学价值也好，在那个年代其实用非常非常多的动物，当然里面我相信有很多是很荒唐的，而且更重要的是，其实里面有很长的一段时间是没有止痛药的，嗯，所以其实相对那段时间是很残忍。我想是为什么催生了后面很多动物解放的运动，跟很多大家在呼吁要去重视这个问题。那随着后来有非常多的教育文化的呃宣导，到现今，我相信我们不会再做1975年代那个时候这么荒谬的实验啊。现在有非常多的规范，我们会去做。那我觉得有两件很重要的事情，刚刚其实主持人都有提到是，是当然，我觉得自私是第一件事情。那第二件事，你怎么摆脱你的自私？我觉得是情感的链接。你跟任何一个个体，如果可以建立情感的那一条线。在我们的我们的大脑很奇怪，就会把它拉到我的身边来，它就会变成跟我同一类的。所以，我以前在念书的时候，其实学校老师会说，你要对实验动物不要有太多的情感。所以，今天在你做任何实验操作的时候，你就不会有太大的情绪起伏。所以，他把那个屏蔽。先画下来，我不要情感链接，所以我就不会有这么多的同理心。但我们其实现在不是这样子教我们的我们的学生的，我们现在希望他要去关注他的动物，因为你一定要有情感链接，你才会有同理心。你有了同理心，你才会知道你在做什么，你才会知道现在做的事情，你才会回去检讨这件事情是对的还是错的，然后有没有什么可以在。更优化的地方，但是我还是回到刚刚主持人的问题，就是我觉得现在的动物实验跟以前比起来，是不是真的非常好？而我觉得这还是要看每一个欧美国家的教育文化，它的道德的宣导，跟亚洲的国家，跟我们即使在城市里面，在乡村里，不同的学校其实它的教育是不一样的，所以每一个人的道德的认知其实不一样。他在做实验的时候，他怎么去看待这个实验动物，其实就是不一样的。那其实动物是非常聪明的。如果真的在像我们每天接触动物的人，就会知道，大鼠会跟大家分享一个一个一个呃一个大鼠的实验，就是当你今天把两只大鼠放在一起，它都是不认识的。比如说我现在，哎，我跟他突然住在一起，我不认识他，然后他突然被隔离在一道墙的外面了。我是对他是没有没有感情链接，我是不会去救他的。可是三个礼拜之后，其实动物不是只有疼痛的感知，它是会有同理心的。三个礼拜之后，我就认知他是我的好朋友，因为我建立这个情感的链接。所以今天大家让他被关在门里面的时候，我会想办法要去营救他。当我把他救出来的时候，我还会想办法把点心分享给他。所以这个是任何一个呃，我觉得每个生物的个体，他都会有他活下来的，跟他的社群，跟他的情感。的链接跟人其实是一样的，那只是我们要怎么样子去看待这些矛盾跟冲突。谢谢，谢谢贤静。呃，那个我们开放朋友们，是不是对钱老师对我们刚刚讨论有些什么问题要提出来？好吗？对呀，黄老师，非常谢谢。呃，我是黄树明啊。是人类学者，非常谢谢两位的讨论。那我想，当你们呃，当我们谈到道德的这个问题的时候，很明显是从人中作为中心的出发点，而不是从动物做中心的出发点，是吧？所以我想这，这这样的观点可能跟呃生态学的观点是很不一样。嗯，就是从生态学观点来讲的话，并不会把说。因因为人有智慧，所以我们把人当做一个
特别的一个范畴，然后他的生命、他的意义跟别的生物会不一样。我想这个是一个很不不同的取向。那我想比较一个简单的问题就是说，我们怎么看放生这个现象？尤其在佛教比较呃传统比较呃多的地方。常常会有人去市场买一些动物，不管是鱼啊、鸟啊，然后到把它放掉，放也放。但是表面上看，这是一种慈善行为，是一种利他行为。但另外一方面，是不是会造成对于生态环境的破坏？这是另外一个问题了。换句话说，我们在做很多行不同的行为的时候，实际上是是不是没有考虑到？它可能有利的一面，也有弊的一面，哇，这是一个很复杂的问题了。我想这个是不是我们也应该考虑的？谢谢。嗯，梦香，呃，这个放生的问题在台湾已经争议蛮久了，就是其实佛教界内部也有很多争议。一个简单的说法，也比较接近您刚刚提的那个生态的观点，就是说，其实所谓的放生就是一种放死，因为基本上那个放下去的那个生命，那些生那些那些动物。它不太可能在一个陌生的环境里面能够生存下去。那现在当然还有其他的问题，就是这些放生的动物是怎么来的？那那个来源可能也是有很多违反了生态的原则，违反了动物本性的原则。所以，我我据我所知，在台湾也有很多动保团体，或者是即使佛教界内部是很反对这个放生的做法的。嗯。嗯、um, ，我以前在住在潮州的时候，常到东港西畔去走路。东港西在很看起来很自然，因为都是草丛。那我会想要走到溪里头去，然后就被人家告知不行。很多人去那边放生，放眼镜蛇，所以不要轻易的摄入。他放生放眼镜蛇，对啊。好，还有其他的吗？然后跟来来伟忠。新加坡联合啊，大家好，我是媒体工作者。那呃，谢谢老师，两位老师分享。我是想请问一下，当我们谈这个动物伦理的时候，谈生态学的时候，它的基础和核心是不是应该是要去再思人的价值？因为当我们去批判人类对动物的宰制的时候，我们会到一个极端，变成一个奇物论的一个极端，变成说我们让渡了人类对动物的责任。管理的责任，甚至我们让渡了，我们把人类的价值变得跟独生猛兽其一，那变成那种极端。所以，当当我们去再次这个动物解放的人的，我们还是从人的核心去思考的时候，是不是应该更多的去重视人的价值？包括呃，包括人是大地的管家，万物的管家，所以我们呃，我们要合理的去对待这些动物，我们要去呃，我们要尊重多元。有些人就是不不能够。是一个完整的一一条鱼，觉得那个一一一具尸体，但是有些人觉得鱼可以吃啊，所以我们尊重多元，然后我们也尊重的呃不同人对待动物的方式。我我所以我不晓得，当我们在在谈动物伦理的时候，我们要谈这个呃人类，当然我们要批判人类中心主义的时候，会不会到一个极端，后人后人类中心主义的时候，变成我们也同时让渡了，放弃了人类的价值、人类的责任等等。呃，我我在书里面，我开头我就讲说，其实我现在很很流行的一个题，一个话题，一个一个思一个话题就是后人类主义。我说我在书里面没有谈到这个。我批判人类中心主义的时候，我完全不去用后人类主义的这个资源来来谈。那因为当然我对于后人类主义，其实我是有一些呃保留。但是其中一个理由就是您这边讲的，就是。我们现在所我我们的道德思考用的语言，我们的基本道德价值，我们的道德能力，基本上都是限制在人的这个范围里面。那如果我把这个人的这个这个 humanity 这一部分丢开的话，抛弃的话，我会觉得下面我会觉得无所适从。我觉得下面的问题很多。不能，当然，你现在回到您刚刚题目，您刚刚提到的那个几几点，就是。呃，那我作为人，作为一个有道德能力、有思考能力的人，我是不是要扮演动物的？你刚刚说照顾者，或者是的的的那种角色？那个，我觉得分几方面来说，比方对我们人类饲养，我们是大量使用的动物，我觉得这比较容易去思考，因为对于我们
吃每天吃的动物什么的，我们面对这些动物的时候，我们可以扮演的角色比较清楚。可是对于大自然的角色，我要不要去扮演一个所谓的照顾者，一个 steward 或者是一个 guardian 的角色？我觉得我我不晓得，我觉得我觉得人生态学的角度会怎么想？我觉得我我自己会觉得我没有那个能力，我觉得人类可能还没有那个能力。就好像刚刚讲的，人卢老卢老师提到的，那道德原则之间会冲突。当不同的动物物种之间发生冲突的时候，我们几乎是不晓得怎么去调停，或者是该让哪一方面得胜。难道说我们觉得某一个物种特别多，我们就把它里面多的那些部分就杀掉吗？我们有没有这种能力？有没有这种有没有这种资格？我是觉得。其实，其实，生态学本身，我觉得。有没有一个完全摆脱人类视角的生态学观点？我我我我我不晓得，我这个问题。嗯，我们还可以有最后一个最后一个问题，请。嗯，你好。我想请教的问题是，就是我们在看动物的时候，很常会说，就是有表情的动物或是有眉毛的动物，我们共感能力更强。那我们对于他们的痛苦，我们就更能感受。那这样子的时候，它的道德定位就相对较高。但是反之，就是也，呃，人就会觉得它的道德定位相对较较低，像是可能昆虫或是爬虫类动物等等。那我的问题是，就是当我们在看人的时候，我们会觉得人它是有一个内发的道德存在上的意义。那我们在看动物的时候。那为什么他的那个道德意义就是由人去外加给他的？当我们给他取名字的时候，他就比较高；没有取名字的时候，就比较低。那为什么会有这样子的一个冲突？然后为什么一个物种的道德定义是可以由人去主观判断或是给予的呢？这是我的问题。谢谢。嗯，对你只能简答。好，我简单答复一下那个。说刚刚你们吴老师提到，我们对于那种取了名字的动物，我们就不太能够吃它了。同样的，您刚刚说的，我觉得是一个事实，就是一个动物有脸，我们就会给它比较高的道德地位；没有脸的动物，就像我刚刚提到，对于蛆虫，我们不晓得连头尾都分不清楚；蟑螂，我们不晓得它脸长什么样子，我们就会很自然的在道德上忽视它。我觉得这是一个好像也是很自然的一个现象。但是，我想回到您刚刚讲说，我们是不是因此就来给道德不同的物种不同的道德价值、道德地位呢？我觉得我在书里面提到那个 Nussbaum 的一个一个观点，就是我们看到每一个生命的时候，要产生一种敬畏的心情，就是我们希望这个生命过得好。那这是这时候就变成说，即使我不认识他，我连他的头尾都分不清楚，我不晓得他的生命是怎么样子，但是我也希望他过得好。他能够照他应该过的样子去过。那至于说他该过的生活是什么样子，我可能不清楚。很多昆虫被别的动物吃掉了，那是不是他应该过的生活，我也不晓得。但是我觉得那个观点，那时候的观点可以供您参考，就是我们是可以去开始去领略，或者是去用敬畏的心情去领略动物的生命。我觉得那个是有脸没有脸，好像变成相对而言不是那么重要。呃，我倒是想说的是，呃，当我们讲道德跟动物伦理的时候，当然是从人的角度出发。狗没有它哪什么叫道德，或者是猪哪里有道德？所以当我们在讲动物伦理的时候，我觉得有一点讲一个我们在讲国家的宪法，宪法为什么存在？它其实是规范政府的，告诉你哪个界限你不能够越过，保障人民的什么自由。宪法是冲着政府来的，怕你扩权。所以，当我们在讲动物的伦理跟道动动物的保护的任何的规范，它的道德的时候，其实是冲着人来说，什么界限你不能够超过，什么事情你不能够做。人人跟动物的地位在，它它当然是。他是对着人说的，动物本身没有存在道德的问题，他全部都拿来规范人的，道德就是规范人，道德本身这一字，你不能杀人，啊、呃，你不能够抢，你不能什么，全是冲着人来给你划界限。所以现在谈道德到动物伦理的话，我不知道影响同不同意，他其实都是对人说，界限在这里。我说人，我所有的动物伦理学说的话的对象都是人。都是人对本来就是以人为心的，对，因为人是那个最大的迫害者，就像政府是最大的
对于权力的伤害者一样的道理吧。嗯，其实我自己有好多问题要问今天现场的专家，因为裴老师在这儿，他是专门研究呃野野生的哺乳动物的。裴老师有问题？是因为你有提到我，所以我就是我想跟大家动一下。<笑>呃，我三十年前我做学生的时候，我的老师是不让我给动物取名字的。现在我们都不让学生给动物取名字了。<笑>我曾经有一段时间是希望他们不要取不雅的名字。<笑>现在连这一点我都放弃了，因为有的时候不雅的名字更贴切。好，那我的意思是说，为什么我们会接受给动物取名字这件事情？像我们做研究的，做野外、做野生动物研究，因为我们现在大概大概都普遍的知道了，动物都有都有个性，都有认知感，都有道德感，都有美德，这些我们过去只用在人类描述人类。这个情操的时候用的词词汇，大概所有的动物都有了，所以这呃这个呃，所以我们现在我也不反对我的学生做研究的时候给动物取名字。我一个学生做了很多穿山甲的研究，他每一只穿山甲都有名字，而且都是布农族的名字或者是阿美族的名字，因为他就在那个地方做研究哈。那他觉得那些名字更贴切。那可是你要伤害他的时候怎么办呢？哎。这就是我要讲的哈，就是说，呃，动物解放五十年哈，它对人类不可能没有影响，但是它最大的影响，我觉得是人道，是人道，让我们对生命人道，或者是更通俗一点的说法是动物福利，你不能不考虑了。现在已经没有人不考虑动物福利了，所以包括那个帮狗驱虫的兽医。他非得驱虫的时候，他还是得人道的驱虫。当为了要照顾陆龟，把老鼠移除的时候，他如果用不人道的方法去做的话，是不被允许的。即使支持陆龟的人，也都不会允许你去用不人道的方式移除老鼠了。所以，我觉得这个是动物解放运动啊，在这五十年来给人类最大的影响。我们现在做野生动物研究哈、啊。都是用非侵入性的方法最优先考虑了。嗯哼，那我们现在也都知道，非侵入性的方法得到的资讯更正确，更正确了啊。那所以它是一个呃双赢了啊，也就是说，你考虑的人道，但是呢，你又获得了正确的资讯，你并没有牺牲掉。那我想实验动物这个部分也有同样的现象，是双赢。好，那但是我有一点哈。对于这个动物解放哈，我比较不认同的是，他把这个有没有感知或者是痛疼痛感知作设为一种条件。我觉得赋予万物道德地位不需要条件。那我觉得他给了条件以后呢，反而窄化了我们人类。其实上哈，呃，人类文呃文化里面哈，西方。几百年前也有那种呃叫做 “brother and sister fire” 的说法，然后中国也有“明包物语”，它不分你有没有生命的哦，你万物哈、啊、万物都值得我们要去尊重它，所以它没有条件的，它没有条件。那为什么我支持这个说法哈、啊？因为刚刚钱老师有提到说，呃，刚刚有一点点说，呃，好，那你证明稻子也有疼痛感。我就不吃稻子了，就是说你的道德，你的这个呃所谓的道德地位哈、啊，会落实在不吃它。但是我觉得哈、啊，人类不应该这么铁齿，因为一百年前哈、啊，人类对动物的理解跟现在我们对动物的理解已经偏偏差地远了。我们一百年前认为没有文化、没有感知能力、没有呃感觉的物种，现在我们都知道不对了。那我相信很快的。人类会有会有一些人想办法去证明植物也有感情世界了。事实上，已经有一些人在想办法了。水也有感情世界了。那石头的感情世界，我相信很快的会有人去用一些很特别的方法，嗯，去去展现这些。那这些东西是人类用自己的简单的做法无无法感觉。是是。所以我觉得。
呃，因为他现在我们认为他没有他他没有道德地位，我才我去吃他会比较有呃没有负担的话，可是我觉得这样子的条件都不需要。那也就是说，我觉得回到过去的这个“名包物语”这种概这种观念，其实更好，他不需要窄化到只有痛觉才能够变成我们的。给他尊重的一个条件了。嗯，对，其实里根是这个意思的。嗯嗯，谢谢裴老师。呃，那个永祥田老师，你做最后的总结，没有什么好总结的啦，就是<笑>那个呃，书已经写出来了，我蛮希望得到各位的批评。嗯、那我相信台湾今天其实。当年一九九六年，我们翻译彼得辛格的那个《动物解放》的时候，那个在台湾是一个很，当时是一个相对而言被这个非常新的题目。可是，我一直觉得这是台湾社会进步的一个一个征候吧，就是这个二十多年过去，将近三十年了。那今天台湾社会对动物的那种态度，不管是专业人士或者是社会一般大众。我觉得对于动物的态度已经有相当的改善，当然改善程度上或者普遍的那种普遍的程度或者深入的程度，我们不会满意。但是无论如何，已经有很多人对于动物议题开始关注。那个事就是，我觉得是一个社会在慢慢学习跟成长的一个迹象。那也许我这本书写出来之后，我其实我知道台湾现在有很多年轻的学者啊，什么在做同样的问题，甚至于比我做的要更细致，要更深入。所以，未来还有很长的路要走。那我非常感谢龙老师，感谢各位在这边，那特别感谢基金会的这些。我要谢谢线上的，线上有好多好多人哦，对，还有线上，而且来自华我整个华文世界。那我刚从，比如说刚从马来西亚回来，呃，去了一趟东马，然后一踏上东马，听到的就是耳语，都是说拉让江河里头有鳄鱼了。啊，什么人被鳄鱼吃掉了？呃，到了那个沙捞越江那边去，听到的是说，呃，这个有人就就在讲故事的时候会讲的，那个鲶鱼大到嘴巴大到可以把人吃下去。所以你到那边呢，会感受到人跟野生动物，你不是一个断绝的关系，你还在一个自然的环境里的，那就真的只能有感恩的心情。那可能是像这样的书，而且今天好多的动物专家在这儿，还我们人类社会它真的需要被你们提醒，就是人的位置在哪里，地球的未未来在哪里，然后用道德来规范自己的话，可能不只是为了他，而是为了我们自己，到底怎么这条路怎么走下去？那也希望线上的朋友，尤其是年轻的朋友，是不是？如果是从今天开始的话，更更更强烈的深入去关注这个动物的议题，因为它其实是一个非常非常非常重大的议题。罗罗老师开始的时候说我，我我不是一个动物动保运动的的积极，你用什么字眼我忘记了。不过的确我，我我我不是一个很一个行动派。我有有年轻朋友说你是一个社运分子，我我是这<笑>非常惭愧，我没有参与多少社运。那。可是我想，在台在台湾这二十多年来的进步，那积极在第一线上从事动保的那些所谓的运动分子吧，那些 activists， 我觉得他们的贡献是非常大。他们的贡献大，可能超过了我们在书本上做的一些概念呐、啊，或者文字上的一些经营。当然，我这些工作我觉得有它的价值。不过，我觉得特别是年轻的朋友，如果参与到动保运动里面，那表示你。你的心情、你的心肠、你的感情，已经开始融化了，开始扩大了。那这个时候，你也许多考虑一件，可以参加动保运动。谢谢钱老师。好，谢谢大家。我们下回见。